Під час чергового ракетного обстрілу Харкова, що стався 10 січня, дісталося не лише складським приміщенням. Одна із двох ракет, що окупанти випустили по місту, потрощила труби холодного водопостачання в Київському районі. В результаті чого була пошкоджена трубопровод, був пошкоджений діаметром 300 і 150. Дана ситуація призвела до відключення на момент прильоту частини будинків частного сектору, декілька тут підприємств. Без води залишилися близько 150 будинків, уточнює Микола Завада. Наразі всі вони тимчасово підключені до іншої лінії мереж. Попереду повна заміна трубопроводу протяжністю понад 40 метрів на одній ділянці та ремонт магістралі на іншій. Попали прямо в ось наші труби. Саму трубу воно не пробило, але із-за вібрацій, скажімо так, да, труба від цього удару так, треснула. Вона треснула під дорогою, під вулицею Шевченка. Складність таких робіт, додають працівники в тому, що навіть приступити до ремонту одразу не можна. Адже спочатку ділянку мають перевірити фахівці ДСНС. Перед початком робіт ми їх запрошуємо, вони і на цьому об'єкті у нас останки бомби були, лежали прямо на цьому місці, і вони її ліквідували, транспортували звідси, потім дають нам допуск для роботи. Повністю завершити ремонт вдасться не пізніше наступного вівторка, запевняють фахівці. Потім стануть до зворотної засипки розриття. Загалом же майже за рік війни робітники Харківводоканалу переклали вже півтора кілометра трубопроводів. Йдеться лише про ті, що постраждали внаслідок обстрілів. Найбільше, згадують, дісталося Салтівському, Індустріальному та Київському району. Около 20 попадань в тому місці було в наші водопроводи. Відповідно, були повріждені, відключені і е, нами практично вже там процентом на е, 95 ну, встановлені. Е, Некоторі требують доробіток, е, ще допомогних ремонтів, ну це ми вже будемо робити, як потепліє. У деяких будинках, а це близько сотні води, й досі немає, бо частина з них взагалі не підлягає відновленню, а от у інших – Робітники не мають доступу до квартир. Мешканці все ще не повернулися додому, пояснили на підприємстві. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Олексій Стренков, Олександр Уваров. Харківські звісті.